வணக்கம் நான் ஜெயசித்ரா வெல்கம் டு ஜே ஹோம் சேனல் சேலத்தில் நிறைய ஸ்பெஷலான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுங்க வெஜ் எசன்ஸு நான்வெஜ் எசன்ஸு ரோஸ்ட்டு குழம்பு பிரியாணி பரோட்டா இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாங்க ஏகப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் இருக்குதுங்க இப்போ இதில் வெஜ் எசன்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாங்க எசன்ஸ் தோசை எப்படி சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க இப்போ எசன்ஸ் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாங்க அரை மூடி தேங்காய் எடுத்து துருவி வச்சுருக்குறேங்க அதே அளவுக்கு பொட்டுக்கடல் எடுத்துருக்குறேன் அஞ்சு ஆறு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு துண்டு இஞ்சிங்க ஆறு அல்லது ஏழு பல் பூண்டு அரை ஸ்பூன் கசகசா அரை ஸ்பூன் சோம்பு நாலு பட்டை ஆறு ஏழு லவங்கம் எடுத்துருக்குறேங்க இப்போ இது இது கறி மசால் பொடிங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்குறேன் இது சேலத்துலேயே ஸ்பெஷலாக தயாரித்து வாங்கிட்டு வந்ததுங்க கொத்தமல்லி ரெண்டு ஸ்பூன் ஒரு அரை சிட்டிக்கு அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை கப் அளவுக்கு பெரிய சின்ன வெங்காயம் நீட்டமாகலாம் நறுக்குனது ரெண்டு தக்காளி மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துருக்குறேன் அரை கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி தழை இப்போ நம்ம அரைக்கிறதுக்கு இது எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க பாருங்கள் கொஞ்சம் குறகுறப்பாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அடுப்பில் ஒரு இரும்பு கடாயை வச்சு அரை கப் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்குறேன் அதில் இந்த பொடியெல்லாம் போட்டு வறுக்கிறேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக விட்டுக்கலாங்க அப்போ தான் எசன்ஸ் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிக்கலாம் கருவேப்பிலையே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி பேஸ்ட்டு இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் தக்காளி கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாங்க நான் சீக்கிரம் அசியும்னு சொல்கிறதுக்கா அதுக்காக வேண்டி அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ தக்காளி வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லாவே வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் குக் ஆகி பாருங்க எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நான் அரைச்சி வச்சிருக்கிற தேங்காய் பேஸ்ட்டை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே மிக்சி ஜாரில் தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கிறேன் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாங்க தேவையான அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வெஜ் எசன்ஸு நான்வெஜ் எசன்ஸ் எதுவாக செய்கிறதா இருந்தாலும் இரும்பு கடாயை வச்சு யூஸ் பண்ணோம்னா சூப்பராக இருக்குங்க இந்த மாதிரி நல்லா கலராக வருங்க எசன்ஸு குழம்பு கொதிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாங்க ஒரு பத்து பத்து நிமிஷம் கொதிக்கட்டுங்க கொதித்து குழம்பு நல்லா சுண்டி வரட்டுங்க பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபினிஷ் ஆகிற ஸ்டேஜில் இருக்குது இப்போ நம்ம மூடி வைக்க தேவையில்லைங்க அடுப்பில் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு குழம்ப கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாங்க எசன்ஸை இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அரை கப்பு தேங்காய் துருவுனதை நான் கிரேவியில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ எசன்ஸ் நல்லா சுண்டி வந்துருச்சுங்க நம்ம சிம்மில் வச்சுக்கலாம்
இது இட்லி தோசை பரோட்டா சப்பாத்திக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்குங்க கடைசியாக இந்த கொத்துமல்லி தலையை போட்டு இறக்கிடலாங்க பாருங்க நல்லா எசந்து சுண்டி வந்துருச்சுங்க எண்ணெயெல்லாம் மேலே வ பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அருமையாக இருக்குது பார்க்கவே எவ்வளோ நிறமாக இருக்குது பாருங்கள் மற்ற கடாயிலலாம் நம்ம எசன்ஸு எந்த குழம்பு செய்கிறதாலும் இந்த மாதிரிலாம் நிறம் வராதுங்க இதில் தான் வரும் இரும்பு கடாயில் செய்கிறப்ப மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கலர் வருங்க டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்குங்க சேலத்துக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய கடைகளில் எசன்ஸு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாங்க சூப்பராக இருக்கும் எல்லா கடையிலையுமே பாருங்கள் இதில் கொஞ்சம் மேலே எண்ணெயாக இருக்கிறத எடுத்து வச்சுக்கிறேங்க இப்போ மீதம் இருக்கிற குழம்ப வேறு பவுலுக்கு நான் மாற்றிக்கிறேங்க மாற்றிட்டு கடைசியில் கொஞ்சம் எசன்ஸை மட்டும் நல்லா கெட்டியாக சுண்டை வச்சுக்க போகிறேன் பாருங்கள் குழம்பு நல்லா சுண்டை கெட்டியாகி வந்துருச்சுங்க இது எசன்ஸ் தோசை சுடுறதுக்காக இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்குறேங்க பாருங்கள் இப்போ வெஜ் எசன்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எசன்ஸ் தோசை எப்படி சுடுறதுன்னு பார்க்கலாங்க இப்போ தோசைக்கல் அடுப்பில் வச்சுருக்குறேங்க நல்லா காஞ்ச உடனே நம்ம எப்போவும் வச்சுருக்குற வீட்டில் வச்சுருக்குற தோசை மாவை விட்டு ஒரு ஊத்தப்ப மாதிரி ஒரு தோசையை விடுறேன் ஒரு ஸ்பூன் சுற்றியில் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேங்க தோசை ஒரு பக்கமாக வெந்த உடனே திருப்பி போட்டுக்கிறேன் இப்போ அந்த பக்கம் வந்த உடனே மறுபடியும் திருப்பி வச்சு இப்போ எசன்ஸை எடுத்து தோசை மேலே சுற்றிலும் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் போட்டு தடவி விடுறாங்க இதுக்காக தாங்க இந்த மாதிரி தோசையில் வைக்கிறதுக்காக தான் எசன்ஸை கடைசியாக கொஞ்சம் கெட்டியாக பண்ணி வச்சேங்க இந்த மாதிரி எசன்ஸை தோசை ஃபுல்லாக பரப்பி விட்டுட்டு தோசையை அப்படியே மடித்து எடுத்துட வேண்டியது தாங்க அவ்வளோதாங்க எசன்ஸ் தோசை ரெடி ஆகிடுச்சுங்க வாங்க உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஜியோ ஹோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் வாழ்க வ